բոլորին բարիգալուս գրինբոտալիկ այս որ ես ձեզ ցույց տամ թե դուք ինչպես կարող եք արագացնել ձեր հեռախոսի արագությունը ձեր հեռախոսի պրոցեսերի արագությունը եւ խաղալ խավերը առանց լագերի դրա համար վիդեոն դիտեք մինչև վերջ բայց մինչև վիդեոն ասելը քանդվի բազան օրթագրվել ալիքին սեղմ մեր զանգակի կոճակի վրա որովհետեւ բաց չտողնեք իմ մետակա վիդեոները իսկ հիմա մենք անցանք վիդեոին առաջին արդեն մուտք են գործում կարգավորումներ վաժինը գտնում ենք սիստեմա դրանց հետո տեղափոխվում ենք ու տելեֆոնը իջնում ենք ներքև գտնում ենք նոմեր զբորքի մի քանի անգամ սեղմ ենք վրան որպես մենք դառնանք ռազրաբոչիկ այստեղ հետ են գնում մեզ մոտ ավելանում է ռազրաբոչիկ կոճակը տեսնում եք մուտք են գործում այդտեղ եւ գտնում ենք GPU կոճակը Այս կոճակի մասին է խոսքը, առաջին երթին պետք է միացնել GPU արագացման տարբերակը, ինչ է GPU-ն։ Հապավում է, որը նշանակում է Graphics Processing Unit, հայերեն թարգմանաբար գրաֆիկայի մշակման բաժին, իսկ ավելի կոնկրետ՝ ինտեգրված գրաֆիկական պրոցեսորն է։ Հիմա բերեմ այսպիսի օրինակ։ Մտնում եք խաղ կամ ինչ որ հավելված եւ ձեր հեռախոսը սկսում է աշխատել պրոցեսորի հաշվին։ Երբ դուք միացնեք GPU արագացման կոճակը, հեռախոսը խաղ կամ հավելված է աշխատասնելուց, կիսելու է պրոցեսորի եւ գրաֆիկական պրոցեսորի միջև։ Այսինքն բոլոր գործողությունը չի մնալու պրոցեսորի հաշվին։ Եթե կարիք ունի ձեր հեռախոսը նման արագացման, կարող եք միացնել այս կոճակը, սա չի վնասի ձեր սմարթֆոնին։ Միակ բանը, որ կարող է անել, դա մարդկոցի վրա է ազդելու, եթե դուք միացնեք այս կոճակը եւ խաղ կամ հավելված մուտք չգործեք, անիմա սկսի աշխատել ձեր հեռախոսի գրաֆիկական պրոցեսորը եւ կխլի ձեր մարդկոցի հոսանքը անիմաստ։ Հաջորդ քայլով, իջնում ենք ներքև եւ միացնում ենք 4X MSAA կոճակը։ Սա հիմնականում խաղերի համար է MSAA-ը, հանդես է գալիս անձի ալիասինգով հայերենում հայտնի է բազմակի հակալիզացում։ Սա հարթեսման մեթոդ է, որը չի բարձրացնում խաղի FPS-ները։ Բերեմ օրինակ նկարի տեսքով, ըստ մեկ առաջին նկարի մեջ անջատված է հարթեսման մեթոդը, երկրորդ նկարի մեջ միացված է 4X MSAA հարթեսման մեթոդը։ Հիմա եթե մենք մոտեցնենք, կտեսնենք, որ նկարի վրա Երևան պիքսելներ, այն նկարի, որի վրա անջատված է հարթեսման մեթոդը։ Իսկ այստեղ ակնհայտ է տարբերությունը։ Այս կոճակը միացնելուց հետո հարթեսնում է եզրագծերը, դրա շնորհիվ նկարը ավելի գեղեցիկ է թվում եւ պիքսելները դառնում են ավելի քիչ։ Նշեմ այս կոճակը միացնելուց հետո մարդկոցը կարող է էլ ավելի շուտ նստել։ Միացնում ենք նաև ներքևի կոճակը ատլուչի զնալաժենյա, սա նրա համար է որպեսի որոշ գործողություններ կատարվի գրաֆիկական պրոցեսորի հաշվին, այսինքն անիմաս չաշխատի մեր հեռախոսի պրոցեսորը եւ ծանրաբեռնվի։ Հիմա ասեմ մի փոքրիկ գաղտնիք սրա մասին հնարավոր է որ շատերը իմանակ անիմացիան ինտերֆեյսի, հիմա ես կարող եմ անջատել հեռախոսի ինտերֆեյսի անիմացիան, որպեսի անիմաստ չծանրաբեռնվի հեռախոսի պրոցեսորը։ Ձեղում ենք անիմացիա ակոն, այստեղ դնում ենք բեզ անիմացիա, տակինը նույնպես, սա նույնպես եւ վերջ։ Հիմա մեր հեռախոսը աշխատում է առանց անիմացիայի։ Տեսեք Սկիմա եթե ես միացնեմ անիմացիան, դուք մի անգամից սկզբակ դրա տարբերությունը։ Մուտք են գործում նույն բաժին եւ միացնում ենք մեր անջատած անիմացիաները։ Տեսեք։ Այսքանը հուսով եմ ձեզ կարողացա ինչ որ բանով օգնած լինել։ Սորական եմ բոլոր նրանց ովքեր դիտեցին վիդեոն միջը վերջ, եթե ցանկանակ աջակցել ալիքին, ապրում ես թող եմ նկարագրության բաժնում, այնտեղից կարող եք դոնատ անել։ Կանգնվենք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։